கர்த்தர் நம்மளை வந்து விசுவாசிகளை உருவாக்க சொல்லல் பிரதான கட்டளை த கிரேட் கமிஷன் மத்திய இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரத்தில் பதினெட்டுல இருந்து இருபது வரை உள்ள வசனங்கள் என்ன சொல்றாரு வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் என கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் என்ன செய்யுங்க சகல சாதிகளையும் சீசராக்கி என்ன பண்ண சொன்னாரு நம்மளை டு மேக் டிசைபிள் அப்ப என்ன டிசைபிள் என்றது என்னன்னா ஒருத்தர் கற்றுக்கொள்ளுகிறவர் அதான் டிசைபிள் சரியா கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அப்ப முதல்ல நீங்க வரும்போது கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கறீங்க நீங்க விசுவாசியா இருக்கிறீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க கர்த்தர் பேர விசுவாசிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நீங்க வேத வசனத்தை வாசிச்சு வாசிச்சு அவருடைய கற்பனைகள் என்ன அதை நான் எப்படி கை கொண்டு நான் ஒரு தேறினவனாய் வர வேண்டும் என்று கர்த்தரிடம் கற்றுக்கொண்டு நீங்க வந்து முதல்ல வந்து என்னவாகணும் ஒரு சீசனாக மாற வேண்டும் சீசனா மாறுறதுனா என்ன தேவனுடைய முதல்ல தேவனுடைய கற்பனைகளை அறிந்து கொள்ளணும் ரெண்டாவது அந்த கற்பனைகளை கை கொள்ளணும் அப்பதான் சீசன் எங்கேயுமே என்ன சொல்லலை ஆண்டவர் நீ மனப்பாடம் பண்ணி நிறுத்திருன்னு சொல்லலை ஹலோ வேத வசனத்தை நீ மனப்பாடம் பண்ணு அப்படின்னு மட்டும் சொல்லலை மெமரைஸ் த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் மாத்திரம் சொல்லலை அந்த வார்த்தைக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தைக்கு என்ன பண்ணணும் கீழ்படியணும் யூ மஸ்ட் ஒபே டிசைபிள்ஷிப்புங்கிறது என்ன ஒபீடியன்ஸ் டு த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நான் இப்போ உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொன்னேன் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் மறுபடியும் சொல்றேன் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் இப்போ உங்க வீட்டில் பசங்க இருக்காங்க நான் சொல்றேன் தம்பி இந்த குப்பை எடுத்து கொண்டு போய் குப்பை தட்டியில் போட்டுட்டான் Take this trash and put it in the bin. Okay, Daddy. That's what I'm saying. I'm going to get a little bit of a cup. What are you saying? Daddy, wait. I am memorizing. What is it? Take a cup and take a cup. 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 I'm going to memorize it, Daddy. Okay, okay. I'm going to get a little bit of a cup. ஒரு ஆறு மணி நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் குப்பை இருக்கு இப்ப விலேச வாடையும் அடிக்குது ஆனா இப்ப என் பையன் மட்டும் இல்ல கூட நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க என்னடா நாங்க குரூப் ஸ்டடி பண்றோம் குப்பை என்றால் என்ன குப்பை எடுத்து குப்பை தொட்டியில் போடுவது எப்படி இதை கொடுத்து நாங்கள் குரூப் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் எப்படி குப்பையை எடுத்து எப்படி கொண்டு போய் குப்பை தொட்டியில் போடுவது அடுத்த நாள் வர்றேன் இன்னும் குப்பை இருக்கு அவன் காலையில வர்றான் குப்பைக்கு எனக்கு கிரீக் தெரியும் குப்பை தட்டிக்கு எனக்கு எபிரிய பாச தெரியும் ஆனா குப்பை என்ன அப்படியேதான் இருக்கு இப்ப ரொம்ப வீசுது பைபிள் வாசிக்கிறோம் கீழ்படிஞ்சு போய் என்ன நீ வந்து உன்னுடைய பர்சனல் வாழ்க்கையில எந்த அளவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நீ கீழ்படுகிற கீழ்படிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஸ்டேட் என்ன மற்றவங்களை சீஷராக்கணும் முதல்ல சர்ச்சுக்கு வர்றீங்க விசுவாசி ஆயிடுறீங்க அல்ல இல்லையா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நல்லா வார்த்தை போசிக்கிறாங்க நல்லா இருக்கு ஃபெல்லோஷிப் சூப்பராக இருக்குது நல்லா இருக்குது மாதம் ஒரு தடவை சாப்பாடு வேற கிடைக்கி ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது நல்லா கிடைக்கு அதனால நம்ம வந்தோமா ஏதோ பார்த்தோமா உட்காந்தோமா நல்லா போனோமா ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை டைமுக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க டைமுக்கு முடிக்கிறாங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வந்தோன்னு ஒரு திருப்தி இருக்கு இப்படியே இருக்கிற கூட்டம் ஒன்று இருக்கு 
இன்னொன்று என்ன சீசன் ஆகிறதும் இல்லை வாழ்க்கை மாறுறதே இல்லை ஏன்னா நீங்கள் சீசன் ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கை மாறிடும் அதே கோபம் அதே முரட்டாட்டம் அதே காரியம் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அதே மாதிரி இது நிறைய நேரங்களில் அந்த சபை எப்படி ஆகிப்போச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி ஆயிடுச்சு எப்படி வர்றானோ அவன் அப்படியே இருக்கான் கடைசி வரைக்கும் மாற மாட்டேங்க ஃப்ரூட்டை கொண்டு வந்து முதல்ல உள்ளே வைக்கும்போது எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே வந்து சபைக்குள்ளே வந்ததுலேருந்து நாளிலேருந்து அவன் வரும்போது என்ன கோவக்காரனாக இருந்தால் கடைசி வரைக்கும் அதே மாதிரி இருக்கான் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கிறான் அடுத்தவன் பேச்சையும் கேட்கறதுல ஒன்றும் பண்ணுறதுல எல்லாம் வந்து அவன் அப்படியே இருக்கிறான் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ரசிக்கப்பட்ட போது அப்படின்னு சொல்கிறான் பார்த்தீங்களா அப்போ இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்படியே இருக்கிறான் மாறவே இல்லை தட்ஸ் நாட் த கிறிஸ்டியன் லைஃப் மாறணும் மாறுனா அடுத்தால மாத்திரவனா மாறணும் நல்லா தெரிஞ்சு ஒழுங்கு ஒரு சபையினுடைய கெப்பாசிட்டி எத்தனை பேர் உள்ள இருக்கிறீங்கன்னு இல்லை எத்தனை பேரை வெளியே ஊழியக்காரங்களை அனுப்பிச்சோங்கிறது அந்த சபையினுடைய கெப்பாசிட்டி எனக்கு வந்து தெளிவா சொல்றேன் இங்க வந்து அவ்வளவு பேர் வந்தாங்க இல்ல 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 ஏசு கிறிஸ்து பதினோரு பேரை விட்டு போனாரு உலகத்தை கலக்கிட்டாங்க ஒரு பதினோரு சீசர்களை உருவாக்கினாலே பெரிய காரியம் பதினோரு பேரை உருவாக்குனாலே போதும் அப்ப நீங்க வந்தீங்க கத்துக்கிட்டீங்க சீசன் ஆனீங்கன்னா அடுத்தால சீசனா மாத்தக்கூடிய ஒரு வேலை செஞ்சே ஆகணும் இல்லைன்னா நீங்க முழுமையா சீசன் ஆகலன்னு அர்த்தம் சீசன் ஆனீங்களா அடுத்தால சீசன் ஆகினீங்களா அந்த சீசனை எடுத்துக்கொண்டு போய் நீங்க ஒரு ஊழியக்காரனா மாறணும் இந்த ப்ராக்ரஸ் இருக்கணும் நீங்க இங்க வந்தீங்க கத்துக்கிட்டீங்க ஏதாவது ஒரு ஊழியம் செய்யக்கூடியவனா இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு ஊழியம் செய்யணும் சும்மா வந்துட்டு எல்லா நாள் எல்லா சண்டையும் நானும் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு போனீங்கன்னா அது சரியானது கிடையாது யூ மஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட் சம்திங் டுவர்ட்ஸ் த கிங்டம் அது கார் பார்க் பார்க்குற வேலையா இருந்தாலும் சரி இல்லை டீ போடுற வேலையா இருந்தாலும் சரி இல்லை சேர் போடுற வேலையா இருந்தாலும் சரி இல்லை கேமரா வேலையா இருந்தாலும் சரி மியூசிக் ஏதோ ஒரு வகையில் நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு ஊழியம் செஞ்சே தீரணும் மற்றவங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லக்கூடிய மக்களாக மாறியே ஆகணும் சும்மா வந்துட்டு சும்மா போகிறதுன்னா ஐம் சாரி டு சே திஸ் இஸ் நாட் த சர்ச் யூ வில் ஃபைண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் ஏன்னா இங்கே வந்து ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தை கட்டுறதுக்கு நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் என்ன பிற ஏன்னு சொல்கிறேன் கேளுங்க நீங்கள் வந்து எந்த வேலையை செய்யாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களால் இந்த சபைக்கு பிரச்சனை ஹலோ ஏன்னா நீங்களும் செய்ய மாட்டீங்க அடுத்தவனையும் செய்ய விட மாட்டீங்க சபை என்பது சரீரம் சரியா ஒரு சரீரம் புதிய ஏற்பாட்டில் சபைன்னு சொல்லும்போது சரீரம் இந்த சரீரத்தில் எல்லாரும் ஒரு அங்கம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பாட் இருக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு பாட் இருக்கு யூ மே பி அ லேக் ஆர் யூ மே பி அ ஹேண்ட் ஆர் யூ மே பி அ நோஸ் ஆர் யூ மே பி ஐ யூ மே பி ஏதோ ஒரு உங்களுடைய அங்கம் ஒரு அங்கம் அந்த அங்கத்துக்கு என்ன பொறுப்பு இருக்கோ என்ன வேலை செய்யணுமோ அதை செஞ்சு தான் தீரணும் இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு கேளுங்க உங்கள் பாடியில் விச் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் சொல்லுங்க விச் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் பார்ட் ஆ அப்புறம் பிரெயின் அப்புறம் ஹூ செட் எவ்ரி திங் ஏ எவ்ரி திங் எல்லாமே முக்கியம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா ஹார்ட் முக்கியம்னு சொன்னீங்கல்ல என் ஹார்ட்டை பார்க்க முடியுதா தெர் ஆர் மெனி மினிஸ்ட்ரீஸ் கேனாட் பி சீன் பை அவுட் சைட் நிறையா ஊழியம் இங்கே நடக்கிற நிறையா ஊழியம் வெளியே தெரியாது மீதி பேர் ரெக்கனிஷனே வராது கார் பார்க் பார்க்கறது டீ போடுறது இது சமைக்கிறது இதெல்லாம் யாருக்கா தெரியுமா என்ன தெரியாது நிறையா ஊழியம் இங்கே செய்கிற ஊழியத்தில் நிறையா ஊழியம் பின்னாடி நடக்கிற ஊழியம் உங்களுக்கு தெரியாது அதுக்காக அது குறைஞ்சது இல்லை ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுவும் இம்பார்ட்டன் ஏன்னா ஹார்ட் ஓட்டலாம் என்ன என்ன புண்ணியம் இப்போலாம் பெரிய பாடி இருந்து உள்ளுக்குள்ள ஹார்ட் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா என்ன புண்ணியம் எல்லாமே முக்கியம் சிலது வெளியே தெரியும் சிலது தெரியாது 
அப்போ இங்க வந்து ஊழியம் பார்க்கும்போது உங்களை வந்து பேரை சொல்லி உங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லலை இல்லை உங்களுக்கு இது பண்ணலன்னா அதுக்காக நீங்க முக்கியம் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை எல்லாரும் மைக்க பிடிக்கிறதுல இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆண்டவர் எல்லாருக்கும் ஒரு வாயி கொடுத்துருக்கிறார் ரெண்டு காது கொடுத்துருக்கிறார் ஏன் கம்மியா பேசு அதிகமா கேளு இதுல பிரச்சனை என்ன தெரியுமா பேசுறவனுக்கு தான் அதிகமான நியாயத்தை இருக்கு எப்படி பேசுறதுக்கு தான் அதிகமான நியாயத்தை இருக்கு அப்ப என்னன்னா இங்க சபையில நிறைய ஊழியங்கள் பின்னாடி நடக்குது முன்னாடி நடக்கிற ஊழியமும் இருக்கு உங்களுக்கு எந்த ஊழியமோ அந்த ஊழியத்தில் இணைந்து நீங்க பணியாற்றுங்க உங்களை தனியாக ஆண்டவர் அழைக்கிறாரா சந்தோஷமா உங்களை ஆசீர்வதிச்சு கூட கொஞ்சம் பேரை சேர்த்து கொஞ்சம் பொருளும் கொடுத்து அனுப்பிச்சு வைக்கிறோம் அது யாரா இருந்தாலும் சரி பிகாஸ் சர்ச் மஸ்ட் குரோ வி கான் என்ன நம்ம வந்து நம்மளெல்லாம் கூடி நம்ம எல்லாம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொறிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க மட்டும் இங்கே இல்லை ராஜ பெரிய வேலை இருக்கு நமக்கு கர்த்தர் ரசிக்கப்படாமல் அவ்வளோ பெரிய மக்கள் இருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம என்னன்னா இந்த ப்ராக்ரெஷனில் போய் ஆகணும் அதனால் நம்ம ஏற்கனவே டிசைபிள்ஷிப் கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் மறுபடியும் நான் வந்து யாரெல்லாம் வந்து டிசைபிள்ஷிப் கோர்ஸ் டீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு நான் பண்ணுறேன் அவங்க இன்டர்ன் மீதி பேருக்கு எடுத்து பண்ணணும் ரொம்ப சின்சியராக சீரியஸாக நம்ம எடுத்து மறுபடியும் இந்த டிசைபிள்ஷிப் கோர்ஸை லான்ச் பண்ண போகிறோம் நம்மகிட்ட புக்கு இருக்குது ஏற்கனவே அதனால் மறுபடியும் பிரிண்ட் பண்ணி நம்ம அந்த புக்கை எடுத்து மறுபடியும் டிசைபிள்ஷிப் கோர்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா கொஞ்சம் பேர் நிறைய பேர் லேட்டாக வந்து சேர்ந்தவங்க இருக்கீங்க உங்களுக்கெல்லாம் டிசைபிள்ஷிப் கோர்ஸ் நீங்கள் பண்ணலை அதனால் நீங்கள் எல்லாம் அந்த டிசைபிள்ஷிப் கோர்ஸ் இதில் யாராரு வந்து எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு பி ஏ ட்ரைனர் நானும் வந்து இந்த டிசைபிள்ஷிப் கோர்ஸ் நடத்த விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க என்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு டிசைபிள்ஷிப் கோர்ஸ் எடுக்கிறேன் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சது நீங்கள் டிசைபிள் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு அந்த டிசைபிள்ஷிப் கோர்ஸு நீங்கள் பண்ண முடியும் நம்ம அந்த வேலையை செய்ய போகிறோம் ஏன்னா இந்த ப்ராக்ரெஷன் இது இருக்கணும் முதல்ல நீங்கள் பறக்கிறீங்க ரட்சிப்பு வருது அதுக்கப்புறம் டிசைப்பிளாக மாறுறீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்தால் டிசைப்பிளாக மாற்றி நீங்கள் வந்து மற்றவர்களுக்கு ஊழியம் செய்யக்கூடிய ஒரு செர்வன் லீடர்ஸாக இந்த சைக்கிள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அது கரெக்டாக செர்வன் லீடர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அது மேலே வந்து ஃப்ரூட் போட்டிருக்காரா மறுபடியும் அந்த சீடில் ஆரம்பிக்கணும் இந்த சைக்கிள் நடந்து கொண்டே இருந்தால் தான் ராஜ்யம் பரம்பி விரியும் இல்லைன்னா ராஜ்யம் விரியாது அப்போ நம்ம அழைக்கப்பட்ட அழைப்பிற்கு உண்மை உள்ளவங்களா இருக்கணும்னா நம்ம இந்த காரியத்தை செஞ்சே ஆகணும் அதனால் வி ஆர் கோயிங் டு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நம்ம இந்த டிசைபிள்ஷிப் கோர்ஸை ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்து மறுபடியும் அதை ரீலான்ச் பண்ண போகிறோம் அதனால் அதற்கு நீங்கள் எல்லோரும் ஆயத்தமாக இருக்கணும் அதை கற்றுக்கொள்ளுங்க முன்னாடி பழைய நம்ம வீடியோஸ் இருக்குது அது பார்க்கணுனால நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது பட் ஆனால் இட் மஸ்ட் பி டன் அஸ் அ டிசைபிள்ஷிப் கோர்ஸ் ஏன்னா நம்மள அழைக்கப்பட்ட அந்த சபை அழைக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம் நம்ம டிசைபிள்ஷிப் உருவாக்குவதற்காக தான் நம்மளை தேவன் அழைத்திருக்கிறார் அமேன் உங்களில் யாருக்காவது ஜப தேவைகள் இருக்குமானால் நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் உங்கள் கதவை பூட்டி நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி ஜோம் பண்ணுங்க உங்களுடைய எல்லா விதமான பலவீனங்களையும் குறித்து தெரிந்து வைத்திருக்கிற தேவன் எப்போதும் ஜீவன் உள்ள தேவன் உங்களுடைய ஜபங்களை கேட்டு உங்களுக்கு பதில் கொடுப்பார் நீங்கள் வேற ஒரு ஆள்கிட்ட போகணும் வேற ஒருத்தங்கிட்ட போய் ஜபத்துக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஜபம் பண்ண ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட எல்லாரும் பிதாவாகிய தேவன்கிட்ட ஜபம் பண்ணா அந்த ஜபத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்கக்கூடிய அன்புள்ள பரம பிதா தான் நமக்கு இருக்கிறாரு அதனால தைரியமா நீங்க ஜபம் பண்ணுங்க அதே சமயத்துல இன்னொரு காரியமும் நாங்க சொல்றோம் எங்களுக்காய் ஜபம் பண்ணுங்க ஏன்னா வேத வசனத்துல அதுதான் சொல்லியிருக்கு நீங்க எந்த ஊழியக்காரரையும் ஜபம் பண்ண போங்கன்னு சொல்லலை ஆனா ஊழியக்காரருக்காக ஜபம் பண்ண சொல்லியிருக்கு நாங்க தைரியமா தேவனுடைய வார்த்தை இன்னும் அதிகமாய் பிரசங்கிக்க எங்களுக்காய் நீங்கள் ஜபிக்கும்படி கேண்டிக் கொள்கிறேன் ஆமேன்